Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar teman-teman semoga kalian selalu sehat ya Baik-baik aja kayak biasa Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku Selamat datang Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam Jadi stay tune, jangan lupa nonton Hari ini aku akan membahas kasus tentang seorang pria yang licin banget sampai dijuluki sebagai King Kong Bukan King Kong ya temen-temen Tapi King Kong Kira-kira kenapa sih dia kok bisa dijulukin kayak gini? Jadi katanya dia ini punya fantasi yang aneh banget tentang rumah sakit Nah penasaran gak sih gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas Pria yang mau aku bahas hari ini bernama Paul Bind Dia lahir di Wellingborough, Inggris Dan dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu ya teman-teman Orang tuanya juga sudah berpisah pada saat dia masih kecil Semenjak itu Paul jadi anak yang kurang terurus Dia nggak dapat perhatian yang seharusnya anak-anak seumuran dia butuhkan Sampai suatu hari ada nih sebuah kejadian Yang bikin dia merasa diperhatiin akhirnya Bikin dia ngerasa dipeduliin Jadi pada umur 12 tahun Paul ini kena sakit usus buntu guys Dan harus dirawat di rumah sakit Untuk dioperasi Nah selama dia di rumah sakit itu Dia itu pastinya kan diurus dengan baik ya Sama seluruh staff uh, rumah sakit tersebut Dokter dan suster yang menangani dia Dan menurut Paul Ini adalah perhatian kepedulian terbaik yang pernah dia dapatkan selama anak-anak gitu jadi saking dia nggak dapat perhatian dari orang tuanya guys dia saat itu ngerasa aman banget di rumah sakit ngerasa nyaman banget di rumah sakit dan dia ngerasa wah ini adalah tempat yang pas banget buat aku karena dia di sana pertama kalinya dia ngerasa berharga gitu loh mirisnya kejadian yang harusnya uh, menjadi memori indah dalam hidup Paul ini malahan jadi salah satu pemicu Kenapa Paul melakukan kejahatan di masa depannya? Empat tahun kemudian, saat Paul berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1983, dia mulai nih kejahatan pertamanya. Jadi Paul datang ke sebuah rumah sakit yang ada di Inggris, tapi dia kesana bukan untuk konsultasi atau berobat, guys. Dia kesana untuk mencuri peralatan dokter yang ada di sana. Di antaranya yang dia ambil itu adalah stetoskop dan jas putih. Dan dia berhasil loh, teman-teman, entah ya gimana caranya. Kayak dia emang bakat banget karena dari umur yang masih muda kayak gitu aja udah tahu caranya dan berhasil gitu loh. Pas berhasil mencuri itu, Paul langsung pura-pura jadi dokter dipakai jas putihnya, dikalungin stetoskopnya, dan dia masuk ke kamar pasien-pasien, dia pura-pura meriksa. Tapi padahal pas dia masuk ke dalam ruangan itu, dia melakukan Aksinya, dia mencuri barang-barang milik pasien atau keluarga pasien yang lagi ada di ruangan itu Contohnya kayak kartu ATM, kartu identitas, uang, dan barang-barang berharga lainnya Yang lebih gila aksinya Paul ini nggak ketahuan Makin percaya diri dong dia dan dia melakukan hal seperti ini lagi Setahun kemudian Paul datang ke rumah sakit yang lain masih di area London, Inggris Tapi kali ini dia bukan cuma mencuri jas putih dan stetoskop aja, dia juga mencuri identitas salah satu dokter yang ada di sana bernama Dr. Dominic York. Jadi Dr. Dominic ini lagi nggak ada di rumah sakit tersebut karena beliau harus bertugas di sebuah rumah sakit yang ada di Amerika. Paul pas jadi Dr. Dominic ini dia benar-benar melakukan tugasnya kayak seperti dokter pada umumnya. Dia melakukan pemeriksaan ke pasien, melakukan ronsen untuk pasien, bahkan dia juga melakukan tindak operasi ikutan sama operasi gitu loh guys. Gila ya, padahal kan operasi itu adalah tindakan yang rumit banget Yang harusnya dilakuin sama orang yang sudah profesional Tapi memang kabarnya pada saat melakukan itu ya Paul nggak sendirian Jadi dengan beberapa dokter yang lain, dengan beberapa perawat yang lain juga Jadi ternyata sebelum melakukan aksi keduanya ini Saking Paul ini udah niatnya Dia tuh udah mulai baca-baca buku tentang ilmu kedokteran Selama 6 bulan sebelumnya Dia juga mengamati video-video wawancara 23 dokter ahli 
ahli Paul ini memang sangat-sangat percaya diri dan dia juga sangat meyakinkan bahkan kalau ngomong itu bener-bener kayak dokter beneran istilah-istilah kedokteran tuh dia udah pelajarin jadi kayak udah lancar lah gitu guys makanya orang-orang di sana gak ada yang curiga cuma yang bikin aku bingung dokter Dominic ini pasti kan sebelumnya udah pernah tugas di rumah sakit tersebut apakah perawat dan dokter lain tuh nggak inget sama mukanya beliau gitu atau mirip sama Paul nggak ngerti juga sih dan memang pada saat memeriksa pasien Paul tuh selalu tahu apa yang harus dia jawab soalnya kan dia ya walaupun singkat selama enam bulan itu dia udah pelajarin gitu dan kalaupun ada yang dia nggak bisa jawab dia udah kebingungan nih teman-teman apa yang dilakuin dia langsung ngerujuk aja pasiennya itu ke dokter spesialis dengan berbagai macam alasan entah eh kamu kayak udah parah deh jadi harus ke dokter spesialis dan masih banyak alasan-alasan lainnya guys pastinya tindakan Paul ini sangat-sangat membahayakan para pasien yang dia uh, tangani ya karena kalau misalkan sampai salah tindakan salah kasih obat aduh nggak tahu deh bisa berakibat fatal kan teman-teman Paul nggak cuma melakukan penipuannya ini di satu atau dua rumah sakit aja tapi ada beberapa rumah sakit juga tuh teman-teman dia berkeliaran di sana selain itu dia juga melakukan aksi penipuannya di klub malam dia pakai identitas palsu dan mengaku sebagai pengacara, dokter, juga profesi lainnya yang dianggap hebat gitu untuk merayu para wanita yang ada di klub malam tersebut dan bikin mereka kagum kalau udah berhasil dirayu, Paul akan mengajak wanita ini untuk tidur bareng cinta satu malam gitu ya teman-teman tapi setelah itu Paul juga akan mengambil barang berharga dan uang wanita tersebut hmm. Parah banget ya, hati-hati tuh teman-teman ya kalau ketemu sama pria yang baru kalian kenal Paul juga berhasil mencuri mobil sport mahal dan mobil merek Rolls Royce Yes, kalian tahu kan itu mobil mewah banget yang pada tahun 2022 ini aku cek di internet harganya mencapai 20 miliar rupiah huh, untuk satu mobil guys tapi untungnya kesenangan Paul ini nggak bertahan lama karena tidak lama kemudian dia berhasil ditangkap oleh polisi pas ditangkap polisi Paul ini sempat diperiksa dulu kejiwaannya dan ternyata dia didiagnosis mengidap uh, penyakit mental atau psikosis menurut psikiaternya Paul ini mengalami ke kesulitan kadang untuk membedakan mana yang nyata mana yang tidak dan dia juga sering berhalusinasi delusi jadi guys ternyata Paul ini ya punya fantasi yang nggak biasa tentang rumah sakit karena kejadian yang dia alami pada saat berumur 12 tahun tadi makanya Paul itu menjalani aksinya di rumah sakit jadi selain dia mau mencuri dia juga merasa aman dan nyaman pura-pura menjadi dokter di sana hakim memberikan hukuman selama lima tahun penjara untuk Paul setelah itu dia bebas dan ternyata setelah bebas dia masih belum berhenti dia melanjutkan lagi aksinya masih nggak kapok ya teman-teman bahkan kali ini Paul menargetkan orang-orang kaya yang punya banyak uang sebagai korbannya jadi Paul itu cari cara supaya dia bisa terlihat kaya dan sukses jadi dia bisa nih masuk ke dalam lingkungan orang-orang kaya dia pun mengganti namanya menjadi Duke of Arundel ini salah satu gelar bangsawan di Inggris ya teman-teman selain menyamar sebagai bangsawan dia juga pakai beberapa gelar lain salah satunya sebagai pengacara nah pada saat Paul menyamar sebagai seorang bangsawan itu dia berhasil mencuri mobil seharga 83 ribu euro tapi lagi-lagi Paul berhasil ditangkap pada tahun 1988 dia dikasih hukuman 4 tahun penjara setelah menjalani 4 tahun masa tahanannya itu dia bebas tapi setelah bebas, dia masih belum juga kapok teman-teman Dia kembali lagi ke modus pertamanya Menyamar dengan profesi Dia pura-pura jadi dokter lagi Karena dalam pikirannya, modus terbaik Dan paling besar kemungkinan dia berhasil adalah Dengan menyamar sebagai seorang dokter itu Jadi tahun 1993 Paul menjalankan aksinya lagi di sebuah rumah sakit di sana Dia menyamar sebagai seorang dokter Tragisnya pada saat Paul menyamar sebagai dokter di di rumah sakit tersebut ada seorang gadis berumur 17 tahun yang mengalami kecelakaan nah dia ini ditangani sama Paul kan terus pas orang tuanya tanya dokter gimana keadaan anak saya Paul bilang oh nggak apa-apa ibu bapak anaknya baik-baik aja kok akan segera pulih tapi ternyata omongannya Paul ini salah teman-teman karena enam jam kemudian gadis berusia 17 tahun ini keadaannya memburuk dan akhirnya nggak bisa diselamatkan wah parah banget ya udah sampai fatal begini loh akibatnya setelah kejadian ini Paul dilaporkan ke polisi dan 
iya dia ditangkap lagi teman-teman tapi dia nggak dimasukin ke penjara dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu pun nggak lama cuma sebentar doang habis itu dia dikeluarin lagi dibebasin aja gitu kok bisa ya padahal kan dia masuk situ karena uh, tindakan yang dilakukan tuh udah berakibat fatal sampai ada orang yang nggak bisa selamat gitu setelah bebas dari rumah sakit jiwa Paul langsung pindah ke kota lain yaitu Lancashire yang ada di barat laut Inggris dia datang ke salah satu rumah sakit yang ada di sana dan menyamar sebagai dokter Lockum. Jadi dokter Lockum ini adalah dokter pengganti teman-teman. Jadi memang di rumah sakit itu belum banyak yang kenal sama wajahnya dokter Lockum. Pada saat di sana, Paul masuk ke dalam ruang ganti dan di ruang ganti itu Paul berhasil mencuri sebuah dompet. Itu dompet milik salah satu konsultan ahli bedah yang ada di sana. Jadi di dompet itu ya ada kartu identitasnya, kartu ATM-nya juga. Tapi saat melakukan penipuan di rumah sakit ini akhirnya Paul juga ketahuan. Gara-garanya nih dia ngedeketin satu cewek yang ada di rumah sakit tersebut. Dia suka sama cewek itu Tapi Paul kan bangga-banggain profesinya Ceritain terus gitu tentang profesinya Tentang dia yang jadi dokter lah segala macam Dibangga-banggain terus Sampai si cewek ini sama ibunya cewek ini curiga sama dia Akhirnya dilaporin lah ke polisi Dan ketangkep Paul dikasih hukuman 5 tahun penjara Tapi dia cuma menjalani 2 tahun aja masa tahanan Mungkin di penjara itu dia berkelakuan baik kali ya guys Aku juga nggak tahu. Tahun 1996 dia bebas Nah kali ini polisi nggak mau dong Kalau sampai Paul berhasil menipu lagi. Iya lah ya, udah berkali-kali banget gitu teman-teman. Akhirnya salah satu petugas di sana yang bernama Michael Tomney, dia tuh langsung memberitahu rumah sakit semua ya, semua rumah sakit yang ada di Inggris namanya si Paul ini, terus identitasnya dia kayak fotonya, ciri-cirinya dan modusnya dia seperti apa biasanya dikasih tahu ke rumah sakit-rumah sakit dan mereka juga disuruh pasang CCTV terus uh, apa sih kayak alarm gitu ya, pemberitahuan ke polisi kalau misalkan ada Paul datang ke rumah sakit mereka karena semua hal ini, Paul tahu ya dia udah nggak bisa lagi nih kayaknya beraksi di rumah sakit Inggris, pindah lah dia teman-teman, dia kalau kabur ke negara yang nggak begitu jauh dari Inggris yaitu Skotlandia pada tahun 2000 di Skotlandia itu Paul bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Nicola Gonnell Nicola ini pernah menjadi Miss Edinburgh, jadi Edinburgh itu adalah salah satu kota yang ada di sana Paul mengaku sebagai seorang pengacara sukses dari Inggris yang pindah ke Skotlandia dan dia mengaku bernama Lachlan Breeden. Paul itu pura-pura punya gaya hidup yang mewah gitu guys. Dan dia berhasil loh membuat Nicola itu terpesona. Gimana enggak? Paul sampai kasih jam tangan seharga 14.000 pound sterling ke Nicola. Bahkan dengan cepat melamar Nicola dan kasih cincin pertunangan seharga 26.000 pound. Hmm, perfect guys. Enggak cuma itu aja, Paul juga mengajak Nicola untuk jalan-jalan keliling Inggris. Tapi akhirnya kebohongan Paul ini terungkap juga, ketahuan juga sama Nicola identitas aslinya Paul ini teman-teman. Tapi sayangnya pada saat semuanya terungkap, Nicola lagi hamil anaknya Paul. Haduh, pasti rasanya <tuh> kaget, shock banget ya. Udah lagi hamil anak. pria itu dan prianya itu cuma seorang penipu gitu loh guys Nicola melaporkan Paul ke petugas uh, dia bilang Paul itu sudah mencoba untuk menyerang dia dan karena ini Paul diberikan hukuman selama 4 bulan penjara setelah bebas dari penjara ya Paul menghilang begitu aja dia udah nggak tanggung jawab lagi tuh sama Nicola dan anaknya Paul pergi meninggalkan Nicola dengan banyak banget tagihan hutang dan ternyata cincin pertunangan yang kata Paul itu harganya 26.000 ribu pounds itu Cuma bohongan aja guys, palsu Jadi pas Nicola ini butuh uang, dia mau jual ke toko perhiasan Dibilang, maaf ini palsu Parah banget ya Dan setelah ini, Paul melakukan beberapa penipuan lagi Entah itu penipuan cinta, pencurian mobil Bahkan juga penipuan e, menjadi dokter di rumah sakit lagi gitu teman-teman Nah pastinya korban-korban Paul ini kan banyak yang lapor polisi juga Tapi dia berhasil kabur terus nih teman-teman Sampai akhirnya di tahun 2009 dia berhasil tertangkap Menurut Paul, dia berhasil mendapatkan uang total senilai 2 juta pound sterling Dari hasil 
hasil penipuan yang dilakukan dan dia juga mengklaim katanya udah pernah kencan sama 2.500 wanita nggak tahu ya ini bener atau enggak karena ini cuma klaimnya si Paul aja entahlah atau dia cuma pengen membanggakan dirinya gitu pengadilan Inggris memfonis Paul atas lima dakwaan dan diantaranya kalian tahu apa teman-teman pada saat dia ditangkap terus dia disidang nah di dalam ruang sidang itu Paul bisa bisanya mencuri sebuah gelang dan dia juga mencuri laptop seorang pengacara Paul Bin menjadi pejahat yang terkenal di Inggris dan dia dijuluki sebagai King Con alias Raja Penipu Paul bilang kayak gini guys aduh ini benar-benar sombong banget ya saya mencoba untuk lurus tapi anda tidak pernah bisa mengatakan tidak di saat anda sudah sebaik saya untuk melakukan semua hal ini sulit untuk menahan godaan jadi ceritanya udah jago banget gitu loh kayak udah jago banget nih jadi kayak susah nahan godaan soalnya setiap aku lakuin pasti berhasil gitu tapi kan pasti ketangkap terus ya Paul mendapatkan 155 pelanggaran 44 penipuan dan kejahatan sejenis 81 pencurian atau pelanggaran serupa pelanggaran terhadap orang dan properti pelanggaran hukum yang berkaitan dengan polisi pengadilan dan penjara juga berbagai hal lain-lain lagi teman-teman dan pada 2009 itu dia dihukum berapa lama? tiga tahun aja guys 2012 dia bebas dan setelah bebas ini nggak ada info apakah dia masih tetap melakukan kejahatan lagi mudah-mudahan aja sih udah stop ya teman-teman tapi kalaupun dia melakukan kejahatan lagi ya berarti belum ketahuan karena sampai sekarang nggak ada infonya lagi tuh teman-teman sekarang dia tinggal di mana kerja apa gimana keadaannya gimana hidupnya ya nggak ada infonya sayangnya guys sumpah ini gila banget sih ya teman-teman kayak nggak ada kapoknya gitu loh berkali-kali keluar masuk penjara setiap melakukan apapun ketahuan ketahuan tapi tetap dilakuin lagi dan menurut aku kalau memang dia punya gangguan mental kenapa dia nggak dirawat di rumah sakit jiwa ya kenapa dibebasin gitu harusnya kan ya dirawat aja di rumah sakit jiwa sampai dia benar-benar sembuh dan udah nggak punya keinginan untuk menipu lagi kalau menurut kalian gimana teman-teman apakah Paul Bin ini beneran punya penyakit mental makanya dia selalu pengen melakukan penipuan untuk dapat uang atau dia cuma ya pengen dapat uang secara instan aja terus dia pura-pura terkena gangguan mental komen ya teman-teman apa pendapat kalian makasih udah nonton videonya sampai akhir jangan lupa like subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton aku makin semangat juga bikin videonya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye